ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ഇതിയോഫിയിൽ റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ടാക്സ് റിവേഷൻ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പഠിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ നോട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്യും നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ അതേപടി തന്നെ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ ടാക്സ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബൈഹാർട്ടാക്കാൻ പോകല്ല് ടാക്സ് ബൈഹാർട്ടാക്കി പഠിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റല്ല നിങ്ങളിത് ബൈഹാർട്ടാക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സ് ആയിട്ട് ആണെങ്കിലും ഓരോ പ്രൊവിഷൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടും ഓക്കെ ആ ഒരു ഒരു ക്ഷമയോടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി കിട്ടിക്കോളും നമുക്ക് അതിന്റെ ലോജിക്ക് കിട്ടും ഇൻകം ടാക്സും അതുപോലെ ഇൻകം ടാക്സും അതെ ജി എസ് ടി അതെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ എപ്പോഴും പഠിക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കാതെ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ടാക്സ് ബോറാകുന്നത് അല്ലെ ടാക്സ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലാത്ത ചാപ്റ്റർ ആകുന്നു അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ സി എം എ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പ്രാക്ടീസിലൊക്കെയാണ് ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സും ജി എസ് ടി കസ്റ്റംസ് അത്രയും വരില്ല തുടക്കത്തിൽ വരില്ല പക്ഷെ ഇൻകം ടാക്സും ജി എസ് ടി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് നടക്കില്ല അപ്പൊ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് തൽക്കാലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഉള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സിന്റെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എപ്പോഴും ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ എന്റെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് ബോറിംഗ് ആകത്തില്ല അല്ലെ ടാക്സ് മടുക്കില്ല പഠിക്കാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ചാപ്റ്റർ കവർ ആയിട്ടുണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ലോജിക്കലി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റുകൾ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മടുക്കും ഓക്കെ ഇതൊരു ലോ ബേസിക്കലി ഇതൊരു ലോയാണ് ഈ ലോ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രവിശ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിന റിലീസ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബെറ്റിംഗ് ഗാംബ്ലിംഗ് അതുപോലെയുള്ള കാഷ്വൽ ഇൻകത്തിന്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് നമുക്ക് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഐ എഫ് ഐ സ്റ്റാർട്ടറിലെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ അത് പഠിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഈ ടാക്സ് റേറ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ദിവസം പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മടുക്കും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ മാർജിൻ റിലീസ് സർച്ചാർജ് നമുക്ക് ഗ്രോസ് ഷോർട്ട് ഇൻകം സ്റ്റാർട്ടറിൽ പഠിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോകാം ഒറ്റയടിക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അത്ര സുഖമുള്ള ഒരു പരിപാടിയല്ല പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ടെൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാം ഇപ്പം ഇതെവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ ടു റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് സാർ എന്തിനാ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് പറയുന്നത് ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ലെറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് അമേരിക്കയിലുള്ള അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന ലെറ്റ്സ് ഒരു ആക്ടറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു എനി ആക്ടർ ആക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗർ ലിയോണാർഡോ ഡിക്കാപ്രിയോ എന്നൊരു ആക്ടർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നോട്ടീസ് അയച്ചു നോട്ടീസ് അയച്ച് ഇദ്ദേഹത്തോട് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫൈൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ടാക്സ് പേപ്പറ എന്ന് വെച്ചാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ടാക്സ് പേ ചെയ്യുക ടാക്സ് പേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫൈൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു സിമിലർലി നമ്മുടെ ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ലെറ്റ്സ് എ മോഹൻലാൽ അല്ലെ മമ്മൂട്ടി എനിവൺ നമ്മുടെ ലാലേട്ടനോട് നോട്ടീസ് അയച്ചു നോട്ടീസ് അയച്ച് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫൈൽ റിട്ടേൺ ഫൈൽ ചെയ്
ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ നിങ്ങൾ ഫൈൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഫൈൽ ചെയ്യണം എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ ഏത് നോട്ടീസ് ആ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഏത് നോട്ടീസ് ആണ് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് വൈ ആൻഡ് വൈ ആൻസർ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് ബട്ട് വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മോഹൻലാൽ അയച്ച നോട്ടീസ് മാത്രമേ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ അത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തതിനുള്ള റീസൺ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരി തന്നെ നമ്മൾ ഡിക്കാപ്രിയക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ച് ഐ ടി റിട്ടേൺ ഫൈൽ ചെയ്യാൻ പറയുന്നതിൽ ഒരു ലോജിക്കില്ല ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് നോട്ട് എ റെസിഡന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർക്കുക സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അല്ല ഇവിടെ ഇഷ്യു റെസിഡൻസി ആണ് ഓക്കെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അല്ല ഇഷ്യു റെസിഡൻസി ആണ് ആ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അല്ല റെസിഡൻസി ആണ് ഇവിടെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ഹൂ ഈസ് റെസിഡൻറ്റ് ആരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നമ്മൾ റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഐഡിയ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആരാണ് റെസിഡന്റ് ആരെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം ഇന്ത്യ നിൽക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ റെസിഡന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എൻ ആർ ഐസ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ്സിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനുള്ള ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും എൻ ആർ ഐസ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ്സ് അവർ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നാട്ടിൽ നിൽക്കില്ല ഓക്കെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ എത്ര അത്യാവശ്യത്തിന് വന്നതാണെങ്കിലും എത്ര നാൾ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നതാണെങ്കിലും ആറ് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ അവർ നിൽക്കത്തില്ല അതിന് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സിന് മേളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ റെസിഡന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സിന് മേളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ റെസിഡന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെസിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇൻകം ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരും റെസിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇൻകം ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരും ഇതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സിന്റെ കണ്ടീഷൻ മാത്രമല്ല ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഓർ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇന്ത്യയിൽ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് മുമ്പിലുള്ള നാല് വർഷം അതിന് മുമ്പിലുള്ള നാല് വർഷത്തിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന് മേളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അതിന് പുറമെ അതിന് മുമ്പിലുള്ള നാല് വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ സിക്സ്റ്റി ഇയർ ആൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓർ മോർ ഇൻ പ്രിസീഡിങ് ഫോർ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുമല്ല എങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് പിന്നെ അതിന് മുമ്പിലത്തെ നാല് വർഷം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ദിവസം ഓക്കെ അതിന് മുമ്പിലേക്കുള്ള നാല് വർഷം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ റെസിഡന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ റെസിഡന്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് റെസിഡന്റ് കാരണം റെസിഡൻസിനാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻസ് മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുന്നത് റെസിഡൻസിനാണ് 
നോൺ റെസിഡൻസിനും ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻസ് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞ് മെയിൻ പ്രൊവിഷൻസ് അതായത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് റെസിഡൻസിനാണ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് പതുക്കെ വരാം നമുക്ക് പതുക്കെ ആ കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഹൂ ഈസ് എ റെസിഡന്റ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ മോർ ദൻ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഫോർ എ പേഴ്സൺ ഹൂ വാസ് ഹൂ വാസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആൻഡ് ഇൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ദി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓർ മോർ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഫോർ ഇയർ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കയറി റെസിഡന്റ് ആവും റെസിഡൻസിന്റെ ഈ കണ്ടീഷൻ പഠിക്കണം ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം അമെൻമെന്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ വരാം ഓക്കെ അമെൻമെന്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഓർ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓർ മോർ ഇൻ ദ പ്രീസിംഗ് ഫോർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓക്കെ സോ റെസിഡന്റ് ആണ് റെസിഡൻസിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ നമുക്ക് പതുക്കെ നോക്കാം എനിവെ സോ ഈ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ സോ പേഴ്സൺ ഈസ് റെസിഡന്റ് റെസിഡന്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇവരുടെ ടാക്സബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെസിഡൻസിനുള്ള ടാക്സബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റെസിഡന്റിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് റെസിഡന്റിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറിലി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ വാക്കൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ വാക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അത് പറസിഡന്റ് ആൻഡ് President and is President and ordinarily resident in India. Ordinarily resident in India. This is the first classification. Second classification is resident. Resident. But not ordinarily resident in India. President and ordinarily resident in India and there is President and not ordinarily resident in India. Here and the terms are now put here. We have the conditions of the law. Okay. So, we have to associate the move and reverse the law. First one, President and ordinarily resident in India. Then there is President but not ordinarily resident in India. Here, move now to item one, non-resident. Okay. So, we have to associate the move and reverse the law. ROR. ആർ എൻ ഒ ആർ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഓക്കെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് അസോസിയേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് നമുക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമല്ല ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ മൂന്ന് തരത്തിൽ അസോസിയേഷനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എന്ത് ഈ ഫർദർ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളിത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ടേംസ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കുക റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓണർലി റെസിഡൻറ്റ് റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോൺ റെസിഡന്റ് ഈ പറയുന്ന വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് മറക്കല്ലേ Okay, President and Ordinary President. President and Ordinary President. Conditions are the same. How do you get it? President and Ordinary President. How do you get it? 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 ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമുക്കിത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൂ ഇയേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ ഓക്കെ റെസിഡന്റ് ഓക്കെ അത് ശരി അവസാനം അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം നമുക്ക് റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരില്ല രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആകാൻ വേണ്ടി ഒരു അസസി റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആകാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ പോരാ
രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവരെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്ന് പറയും ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇമീഡിയറ്റ്ലി പ്രൊസീഡിങ് റെലവൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓക്കെ അതായത് നെറ്റ് പേ നമ്മളിപ്പം പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുമ്പിലുള്ള പത്ത് വർഷം എടുത്ത് നോക്കും ഈ ഇതിന് മുമ്പിലുള്ള പത്ത് വർഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വർഷമെങ്കിലും റെസിഡന്റ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തെ റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആകാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും പ്രീവിയസ് സെവൻ ഇയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഏത് വർഷത്തെ ഇപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഇയർ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു ആണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പിലത്തെ സെവൻ ഇയേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ സെവൻ തേർട്ടി ഡേയ്സിന് മേളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവും സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് സോ റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ടെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ട് വർഷമെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കണം ടു ഓഫ് ഓഫ് ടെൻ മിനിമം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സെവൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് പ്ലസ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ പല സ്റ്റുഡൻസിന് പറ്റുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുമ്പോഴേ ഇവർ റെസിഡന്റ് റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണെന്ന് പറയും അങ്ങനല്ല രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ ദേഹത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇത് വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് പതുക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ പക്ഷെ ഇട്ടാം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രമേ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളെയാണ് നമ്മൾ റെസിഡന്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെസിഡന്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി ഒരാൾ റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കണം റെസിഡന്റ് ആരൊക്കെ ആകുന്നത് റെസിഡന്റ് ആകാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിലുണ്ട് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതിലേതിൽ ഒരെണ്ണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ റെസിഡന്റ് ആകും റെസിഡന്റ് ആകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സിന് മുകളിൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അതും അല്ല എങ്കിൽ ഓർ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിന് മുകളിലുണ്ട് അതിന് മുമ്പിലത്തെ നാല് വർഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിന് മുകളിൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ റെസിഡന്റ് ആയി ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇയാൾ റെസിഡന്റ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണോ അതോ റെസിഡന്റ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണോ അതാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് അറിയേണ്ടത് അതറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കണ്ടീഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിൽ രണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആവും ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഏതാണ് പ്രീവിയസ് ടെൻ ഇയേഴ്സിൽ രണ്ട് വർഷം പ്രീവിയസ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ടു ഇയേഴ്സ് എങ്കിലും ഇന്ത്യൻ റെസിഡന്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലസ് പ്രീവിയസ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സെവൻ തേർട്ടി ഡേയ്സിന് മേളിൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ഹി വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ റെസിഡന്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്കിത് എന്തിനാ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് പതുക്കെ നോക്കാ
सत्य सत्य ഇതെന്തിനാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പതുക്കെ നോക്കാം ഇത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ തരാം ഓക്കെ പ്രസിഡന്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അത്രയും ചെയ്താൽ മതി പ്രസിഡന്റ് ആണോ അല്ലയോ കണ്ടീഷൻ തോർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ പത്ത് വൺ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ എസ് എസ് സി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഏപ്രിൽ മാസം തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു മെയ്യില് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ജൂണില് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ജൂലൈയില് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ഓഗസ്റ്റില് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് സെപ്റ്റംബറില് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഒക്ടോബറിൽ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ഇഫ് ഹി ഇസ് എ റെസിഡന്റ് ഓർ നോട്ട് റെസിഡന്റ് ആണോ അല്ലോ അത്ര നോക്കിയാൽ മതി ഐഡന്റിഫൈ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നോക്കുക പ്രസിഡന്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാ പ്രസിഡന്റ് ആണോ അല്ലെ നോക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ റെസിഡന്റ് ആണ് ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഏത് കണ്ടീഷനും വേണ്ട എത്ര ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ സോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ This person, has, this person has stayed in India for more than 213 days. For, that is for more than 182 days. More than 182 days India has spent here on the fuel bit with class A resident. That's not there. Okay. President Anna on the issue of the year, we have to know that we are President and ordinarily President Anna. Ado. റെസിഡന്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണോ ഇതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് കണ്ടീഷൻ ചോർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് ആ പ്രൊവിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ ലെസ് എ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഇദ്ദേഹം ഏപ്രിൽ മാസം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് മെയ്യിലുണ്ട് ജൂണിലുണ്ട് ജൂലൈയിൽ ഇന്ത്യ വന്നിട്ടില്ല ഓഗസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടില്ല സെപ്റ്റംബർ വന്നിട്ടില്ല ഒക്ടോബർ വന്നിട്ടില്ല റെസിഡന്റ് ആണോ അല്ലേ പെട്ടെന്ന് പറ പ്രസിഡന്റ് ആണോ അല്ലേ പ്രസിഡന്റ് അല്ല കാരണം വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സിൽ താഴെയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അപ്പൊ പിന്നെ പ്രസിഡന്റ് അല്ല ഓക്കെ ശരി ശരിയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ തരാം എഫ് വൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു എഫ് വൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടുവില് എ പേഴ്സൺ ഹാസ് സ്റ്റേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ മോർ ദാൻ സെവൻറ്റി വൺ ഡേ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഇദ്ദേഹം അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഇദ്ദേഹം ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീനില് ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനില് ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം വൺ ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു Identify this person is a resident or not. 
റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഐഡന്റിഫൈ റെസ്റ്റൻസിൽ സ്റ്റാറ്റസ് റൈറ്റ് അവേ നോ എന്നൊന്നും പറയല്ലേ പ്രീവിയസ് ഇയറും കണ്ടീഷൻ മാത്രമല്ല നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പറയൂ പറയൂ റെസൊല്യൂഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി വാസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ആ കണ്ടീഷൻ എന്നാൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല കാരണം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇദ്ദേഹം സെവൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ആൻഡ് മോർ ദാൻ ഹി വാസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ മോർ ദാൻ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഇൻ ദ പ്രിസ്യൂഡിംഗ് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഫോർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സാറ്റിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ നോൺ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ റെസ്റ്റോറൻ്റ് അല്ലല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ ടോട്ടൽ എത്ര വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വണ്ണേ വരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് വേണ്ടത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം റെസ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ല നോൺ റെസ്റ്റുഡൻറ്റ് ആണ് എൻ ആർ ഐ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് പ്രൊഫഷൻസ് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്നൊന്നും അല്ല എൻ ആർ ഐസിനും ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് പ്രൊഫഷൻസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻകം ആണെങ്കിൽ ടാക്സ് പ്രൊഫഷൻസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ എനിവേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അമൻമെന്റ് ഉള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അമൻമെന്റ് ഉള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലസ് പ്രീവിയസ് ഫോർ ഇയേഴ്സിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ പ്രീഷണൊന്നുമില്ല ഈ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അമൻമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ കണ്ടീഷൻ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ റെസിഡൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ആൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഇൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇൻ്റെ പ്രീവിയസ് പ്രിസീഡിംഗ് ഫോർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓക്കെ ഈ കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിന് പകരം നേരെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് നേരെ ട്വൈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആക്കുന്ന പുതിയൊരു കണ്ടീഷൻ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്കിന് മേളിൽ ഇൻകം ഉണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അതർ ദാൻ ഫോറിൻ ഇൻകം അതർ ദാൻ ഫോറിൻ ഇൻകം 
ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്കിന് മേളിലുണ്ട് എങ്കിൽ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്കിന് മുകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇൻകം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിന് പകരം വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മിസ്റ്റർ എക്സ് മിസ്റ്റർ എക്സിന്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അതർ ദാൻ ഫോർ ഇൻകം ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇൻകം ഇന്ത്യ ഇദ്ദേഹം ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പറയാൻ പറയാം സെവൻറ്റി ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇദ്ദേഹം ഏൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻകം അമൻമെന്റ് പ്രകാരം നോർമലി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സിന് മുകളിൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുമല്ല എങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് അധികം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രീവിയസ് ഫോർ ഇയേഴ്സിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇൻകം സെവൻറ്റി ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇൻകം മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഫിഫ്റ്റി ലാക്കിന്റെ കണ്ടീഷൻ മാത്രമല്ല ഫിഫ്റ്റി ലാക്കിന്റെ കൂടെ ഫിഫ്റ്റി ലാക്കിന് പകരം അവിടെ വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷനാണ് കോവിഡ് വന്ന് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ നാട്ടിൽ പെട്ടു പോയൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ എല്ലാ വർഷവും രണ്ടും മൂന്നും മാസം ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നവരാണ് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ഉള്ള ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടിയെന്നിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് റിലാക്സേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രീവിയസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇൻകം സെവൻറ്റി ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മുകളിൽ ഇൻകം ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് തരാം ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സിന് പകരം വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഈ വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സിൽ കൂടുതൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിലുണ്ട് അതോടൊപ്പം പ്രീവിയസ് ഫോർ ഇയേഴ്സിൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ കൂടുതലുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ റെസിഡന്റ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ കയറി റെസിഡന്റ് ആകും അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെസിഡന്റ് ആകില്ല എൻ ആർ ഐ സ്റ്റാറ്റസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ തിരിക്കാൻ പറ്റും ഇത് കോവിഡ് വന്ന ടൈമിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് നാട് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റാതെ നാട്ടിൽ സ്റ്റെക്ക് ആയി പോയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നൊരു പ്രൊവിഷൻ ആയി ഓക്കെ ഈ ഒരു ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിന് പകരം അവിടെ വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സ് വന്നു നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പ്രീവിയസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഉള്ള ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് കണ്ടീഷൻ അത് അപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അത് അപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സിന് പകരം നേരെ വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സ് ആക്കി ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഇവിടെ വരുന്നു ഇതൊരു അമൻമെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഈ അമൻമെന്റിന്റെ ഈ ഒരു ബെനഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇൻകം ഫിഫ്റ്റി ലാക്കിന് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ലാക്കിന് മുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു അമൻമെന്റ് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല ഈ ഒരു അമൻമെന്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ അറ്റന്റിന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ അറ്റന്റ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്തവണ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഈ കമ്മിങ് അറ്റന്റിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സോ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യണം റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റെസിഡന്റ് റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ മോർ ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അതല്ല എങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രീവിയസ് ഫോർ ഇയേഴ്സിൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ റെസിഡന്റ് കണ്ടീഷൻ ഓർഡിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആൻഡ് പ്രസിഡന്റ്
ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രൊവിഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുടെ പേര് പറഞ്ഞേ എനി കമ്പനി ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കമ്പനിയുടെ പേര് പറയാം ഒരാളെ റിപ്ലൈ ചെയ്തോ ആപ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഉള്ളു ടെസ്റ്റായി ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളല്ലോ ബാക്കിവാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പറയൂ ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുടെ പേര് പറയൂ എനി കമ്പനി ആപ്പിൾ ഉണ്ട് ടെസ്റ്റായി ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അവിടെ പോയി എനി കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പറയാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിന്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനി എന്ത് ടൈപ്പ് കമ്പനിയാണ് അത് ഒരു കമ്പനിയാണോ അതോ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര് പറ പറയൂ പറയൂ കമോൺ പറയുക ആമസോൺ ഓക്കെ ഇനി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കമ്പനിയുടെ പേര് പറയാൻ പറ്റും പറയൂ വേറൊന്നുമില്ലേ വേറൊന്നുമില്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് വേണം നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ദർ ഇസ് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഫോറിൻ ഇൻകം ഇന്ത്യൻ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അക്രൂഡ് ഓർ എറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതേസമയം ഫോറിൻ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി റിസീവ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് അക്രൂവ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ടാറ്റ എന്ന കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് സാലറി കിട്ടി ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണോ ഫോറിൻ ഇൻകം ആണോ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണോ ഫോറിൻ ഇൻകം ആണോ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആമസോൺ എന്ന കമ്പനിയിൽ ജോലിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് സാലറി കിട്ടി ആമസോൺ എന്ന യു എസ് കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് സാലറി കിട്ടി സാലറി കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലാണ് ഓക്കെ സാലറി കിട്ടിയത് ഇന്ത്യയിലാണ് ആമസോൺ പക്ഷേ ഒരു യു എസ് കമ്പനി എന്റെ ഡൗട്ട് ഇത് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണോ ഫോറിൻ ഇൻകം ആണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആയത് തന്നത് ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയല്ലേ അമേരിക്കയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഓഫീസ് ഇല്ല ബ്രാഞ്ച് ഇല്ല ഒന്നു
ഇന്ത്യയിൽ ഓഫീസ് ഇല്ല ഇവർക്ക് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ അല്ല ഇവർ ഓഫീസ് ഇന്ത്യയിൽ ഇവർക്ക് ഓഫീസ് ഇല്ല റിസീവ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ റിസീവ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ ഒരു യു എസ് കമ്പനിയാണ് ആപ്പിളിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാലറി കിട്ടും പക്ഷെ ഈ പൈസ ഈ സാലറി ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അല്ല തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ പൈസ വരും നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ബാംഗ്ലൂർ ഓഫീസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൈസ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്നില്ല റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത് അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആകുമോ ഇല്ലേ ഇത് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആകുമോ ഇല്ലേ അതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാലറി കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആകുമോ ഇല്ലയോ അതാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ആൻസർ പറയൂ തീർച്ചയായിട്ടും പറയൂ അത് ശരിയോ തെറ്റോ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ആൻസർ പറ ഇത് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണ് കാരണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് അക്രൂസ് ഓർ എറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അക്രൂസ് ഓർ എറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിളിൽ ജോലിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂയോർക്കിലാണ് ന്യൂയോർക്ക് ഓഫീസാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യു എസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ സാലറി കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഇൻകം ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണോ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണോ ആപ്പിൾ കമ്പനി യു എസിലുള്ള ആപ്പിൾ കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ബ്രാഞ്ചിലാണ് ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട് സാലറി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അമേരിക്കയിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണോ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണോ നിങ്ങൾ റെസിഡന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണ് പക്ഷെ ഇത് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണോ അല്ലയോ അതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് എല്ലാവരും പറയൂ രണ്ടു മൂന്ന് പേരൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ Of course, this is Indian income, all, this is a foreign income. All. It accrued, it, this, this income, it accrued or arrived in U.S. Okay, not in India. That's why this is a foreign income. All. Next question. You can get your land sale. 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 Let's say, how do you get it? South Africa. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ റിലയൻസിന്റെ റിഫൈനറിയിലാണ് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട് സാലറി നിങ്ങളുടെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലാണ് കിട്ടുന്നത് റിലയൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് ഓക്കെ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണോ ഫോറിൻ ഇൻകം ആണോ ഇത് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണോ ഫോറിൻ ഇൻകം ആണോ അതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണോ ഫോറിൻ ഇൻകം ആണോ റിലയൻസ് കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു റിലയൻസ് കമ്പനിയുടെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ഫാക്ടറിയിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാലറി കിട്ടുന്നു സാലറി നിങ്ങളുടെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലാണ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാലറി തരുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണോ ഫോറിൻ ഇൻകം ആണോ അതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണോ ഫോറിൻ ഇൻകം ആണോ പറയൂ പറയൂ ആൻസർ ഇനി വരാനുണ്ട് പലരും ഇടുന്നില്ല
നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാലറി കിട്ടുന്ന സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇത് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണോ ഫോറിൻ ഇൻകം ആണോ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണോ അല്ലയോ രണ്ടാമതായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അക്രൂവ് ചെയ്ത അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ റൈസ് ചെയ്ത ഇൻകം ആണോ അല്ലയോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻകം ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണോ ഫോർ ഇൻകം ആണോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ ഇൻകം തന്നയാൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണോ അല്ലയോ എന്നത് ഇതിന് റിലവൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ ഇൻകം തന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആണോ അല്ലേ എന്നത് ഇവിടെ റിലവൻസ് ഇല്ല ഇന്നോ റിലവൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇൻകം കിട്ടിയത് ഇന്ത്യയിലാണോ അല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഇൻകം അക്രൂവ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലാണോ അല്ലയോ സാലറി തന്നത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആണോ അല്ലയോ എന്നത് ഇവിടെ റിലവൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ സാലറി ഒന്നും ആരും ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് അതിന് റിലവൻസ് ഇല്ല സോ വട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണോ അത് ആണോ ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാണോ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണെന്ന് ഉറപ്പാണോ സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോറിൻ ഇൻകം തന്നത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ അല്ല ആയിക്കോട്ടെ അതിന് റിലവൻസ് ഇല്ല നമുക്ക് ആ ഇൻകം എറൈസ് ചെയ്തത് എവിടെ വെച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ച് ചെയ്ത വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ആ ഇൻകം എറൈസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ആ ഇൻകം ഇന്ത്യയിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലാണോ കിട്ടിയത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ആലോചിക്കാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നോക്കുക ഇതൊരു ഏതാ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ജോലി ചെയ്തു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ സാലറി കിട്ടി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഫോറിൻ ഇൻകം ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ അസ് എസ് സി മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ദെൻ ദർ ഈസ് എ റെസിഡന്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ദെൻ ദർ ഈസ് എൻ ആർ ഐ ദറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെസിഡന്റ് സോ മൂന്ന് ടൈപ്പ് അസോസിയേഷനിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിന്റെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ഏതാണെന്ന് നമ്മളിപ്പോ നോക്കി ഇന്ത്യൻ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റിന് ടാക്സബിൾ ആണ് ഓക്കെ റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റിന് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ റെസിഡന്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് റെസിഡന്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റിന് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ആണോ അല്ലയോ ഇറ്റ് ഈസ് ടാക്സബിൾ നോൺ റെസിഡന്റ് നോൺ റെസിഡന്റ് ആരാ നമുക്കറിയാം റെസിഡന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്കറിയാം നോൺ റെസിഡന്റിന് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ആണോ അല്ലയോ ഇറ്റ് ഈസ് ടാക്സബിൾ അതാണ് ഇവിടെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ടാക്സബിൾ ഓക്കെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പത്രത്തിൽ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി കൊടുത്തു അതിലൊരു പൈസ അയാൾക്ക് കിട്ടി ഈ ഇൻകം അയാൾ ഓഫ്കോഴ്സ് നോൺ റെസിഡന്റ് ആണ് ഈ ഇൻകം പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ എറൈസ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ടാക്സബിൾ ആണ് ഓക്കെ നോൺ റെസിഡന്റ് റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ അക്രൂവ് ചെയ്ത ഇൻകം ആണെങ്കിൽ അയാൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഈ ഇസ് ലയബിൾ ടു ബൈ ഇൻകം ടാക്സ് ഓക്കെ അയാൾ ഇന്ത്യൻ റെസിഡന്റ് അല്ല ഓക്കെ ഫൈൻ അയാൾ നോൺ റെസിഡന്റ് ആണ് ഈവൻ ദൻ ഇന്ത്യയിൽ എറൈസ് ചെയ്ത ഇൻകം ആണ് ഈ ഷുഡ് പേ ടാക്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സോ ഇന്ത്യൻ ഇൻകത്തിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഫോറിൻ ഇൻകം ഫോറിൻ ഇൻകം ഫോറിൻ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് അക്കൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടിയ പൈസ വിദേശത്ത് അക്രൂവ് ചെയ്ത പൈസ ഓക്കെ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോറിൻ ഇൻകം റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റിന് ഫോറിൻ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ആണോ അല്ലയോ What is your opinion? Resident and ordinarily resident. Foreign income taxable ആണോ അല്ലയോ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ ഒരു റെസിഡന്റ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു റെസിഡന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു കൺസൾട്ട് ഒരു അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു
പക്ഷെ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് നിങ്ങൾ ടാക്സ് ഇറക്കണോ വേണ്ടയോ ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സബിൾ ആണോ അല്ലയോ അതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോ എന്ന ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നോ എന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനല്ല പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഗ്ലോബൽ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ അന്റാർട്ടിക്കയിലോ എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും അവർ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്തോ ഇവർക്ക് ഇവർ ടാക്സ് ഇറക്കണം ഓക്കെ ഗ്ലോബൽ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ആണ് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി പ്രസിഡന്റിന് ഗ്ലോബൽ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ആണ് ഇതാണ് ഇവിടെയുള്ളൊരു വെറൈറ്റി പോയിന്റ് അതിനൊരു അത് രണ്ട് എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പതുക്കെ വരാം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ടാക്സബിൾ ഇനി പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആർ ഒ എൻ ഒ ആർ പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റിന് ഫോറിൻ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നത് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്രൊവിഷൻ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ടാക്സബിൾ ഇഫ് ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ഓക്കെ ലെസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു റെസിഡന്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ട് ആ ബിസിനസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ബിസിനസ് ഓക്കെ കൺട്രോൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അല്ലെ ഒരു പ്രൊഫഷനൽ ആണ് പക്ഷെ പ്രൊഫഷൻ ഇന്ത്യയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബിസിനസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് ഇരുന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നാണ് ആ ബിസിനസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതൊരു പ്രൊഫഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സബിൾ ആണ് അതല്ല ഇൻ ജനറൽ ഫോറിൻ ഇൻകം ഇവർക്ക് ടാക്സബിൾ അല്ല ഓക്കെ ഇൻ ജനറൽ റെസിഡന്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റിന് ഫോറിൻ ഇൻകം ടാക്സബിൾ അല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊരു ബിസിനസ് ഇൻകം ആണ് ആ ബിസിനസ് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നാണ് ഇയാൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാത്രം ടാക്സബിൾ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടീഷണൽ ഓക്കെ ഒരു കണ്ടീഷണൽ ആണ് ജനറലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടാക്സബിൾ പക്ഷെ കണ്ടീഷണൽ ആണ് അതായത് ബിസിനസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടാക്സബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ അല്ല ഇട്ട് പൈൻ ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോൺ റെസിഡന്റ് നോൺ റെസിഡന്റിന് ഫോറിൻ ഇൻകം ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സബിൾ അല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ വന്ന ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ ലെറ്റ് സേ നമ്മുടെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരന്റെ പേരാണ് എന്താ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ലെറ്റ് സേ റിക്കി പോണ്ടിങ് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലെയർ ആണ് റിക്കി പോണ്ടിങ് അറിയാലോ റിക്കി പോണ്ടിങ് അയാൾക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ സാലറി അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് സംസ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രീമിയർ ലീഗ് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് റിമ്യൂണറേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള റിമ്യൂണറേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ പുറമെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളി കളിച്ചെന്ന് വെച്ച് ഈ പറയുന്ന അവിടെ വെച്ച് ഏൺ ചെയ്ത പൈസക്കൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നതിൽ വില ലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ലോചിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോൺ റെസിഡന്റിന് ഫോറിൻ ഇൻകം ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സബിൾ അല്ല അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇതേ റക്കി പോണ്ടിങ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു ഇന്ത്യയിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു അതിന് ഇയാൾക്ക് ലെറ്റ് സേ ഐ പി എൽ കളിച്ചു ഐ പി എൽ കളിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഐ പി എൽ അറിയാലോ പി സി സി നടത്തുന്ന ഐ പി എൽ ഐ പി എല്ലിനുള്ള പേയ്മെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു ഈ ഇൻകം ഇന്ത്യയിൽ അക്രൂവ് ആയി ഇന്ത്യയിൽ ജനറേറ്റ് ആയി എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതേ ഈ പൈസയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ടാക്സ് അടക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പത്രത്തിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ എഴുതി കൊടുത്തു ആർട്ടിക്കൾ എഴുതിയതിന് പൈസ കിട്ടി ടാക്സ് അടക്കണം നോ ഡൗട്ട് ഓക്കെ ആ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ മാത്രം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സോ റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ആണ് ഗ്ലോബൽ ഇൻകം എന്ന ടേം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഗ്ലോബൽ ഇൻകം റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ഗ്ലോബൽ ഇൻകം ഇറ്റ് ഈസ് ടാക്സബിൾ ഓക്കെ സോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം ഞാൻ ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്